Como o mundo é muito grande e diverso, existem algumas cidades ou países do mundo que têm leis bem estranhas. Imagina você estar tá andando na rua em algum país aí fora do Brasil e um policial te para e te dá uma multa e você não sabe por que, que foi. Então, aí vamos às leis mais estranhas dos países do mundo. Bom, antes de começar as leis, eu, eu já tive problema com de, dessas leis aí já. É, em, em Portugal, um policial me tirou da estrada, eu tava pegando carona na estrada, e o, o policial me tirou da estrada, mano. O cara falou pra eu pular seca, ó, oh, sai da estrada agora. E eu, eu, eu tava de boa na estrada, mano, tava, não tava atrapalhando ninguém, tá ligado? Eu tava pegando minha carona ali, e o policial, ó, oh, vai embora. É estranho porque a gente nem imagina que pode ser proibido, né? Já aconteceu contigo também, né, cara? O, o, o policial te colocou na... Não, quando aconteceu comigo, eu tava pegando carona lá na Holanda. Aí tava com a plaquinha, né, da Bélgica. Aí a polícia parou e eu pensei, opa, carona. A polícia vai me dar carona. Ô, <risos> <risos> mas tu pegou carona com a polícia, né? É, na prática eu peguei uma carona, porque eles me levaram de volta pra cidade, né? <risos> É uma merda, cara. Então, aí vamos às leis mais estranhas de países. É ilegal mascar chiclete em Singapura. Parece uma lei bem boba, mas na verdade, Singapura já gastou aí 150 mil dólares só limpando essas gomas de mascar que a galera deixa, tipo, no metrô, embaixo da, da cadeira de ônibus. Então, agora, desde 1992, os caras falaram, chega. É ilegal você transportar uma grande quantidade de goma de, de mascar, vender ou então fabricar goma de mascar, chiclete. É ilegal em Singapura. Bom, em Singapura, você pode carregar uma quantidade, uma quantidade pequena de, de chiclete, mas se for uma quantidade grande, aí você vai ser, vai ser multado. É bem estranho, né? Porque é chiclete, né, cara? <risos> mas é uma lei de Singapura. E em Singapura também é proibido mijar no elevador. <risos> Além de, de proibido mijar no elevador, é proibido também você não dar descarga. Você vai tomar uma multa se você não dar descarga no banheiro. Então, se você for pego por um policial ou segurança sem dar descarga naquele toletão, você pode vir a tomar uma multa de 500 dólares. Imagina, cara. 500 dólares é muita coisa, cara, pra você não dar descarga. Mas estão certos, né? Tem uma galera que deixa um toletão ali. Eu que tô ferrado, porque normalmente eu entupo o vaso, né? Aí não tem como dar descarga, né? <risos> Cara, imagina o emprego desse fiscal, velho. Ô, oh, deve, ser, deve ser ruim, cara. <risos> Ó, oh, esse aqui é em Brasil, em São Paulo. Em São Paulo é proibido vender café com já, que já vem com açúcar. O café tem que ser amargo como a vida e, e tem que vir com açúcar separada, ou então leite separado, pra você mesmo botar a quantidade de açúcar que você quer. Mas é proibido. E engraçado que quando eu, quando eu tava lá em São Paulo, um cara me deu o café com açúcar, mano. Vivendo perigosamente, né? Dando café com, com açúcar com o cara. <risos> Bom, sabe aquelas calças camufladas aí que a sua avó te dá pra você ficar bonitinho? Em alguns países, principalmente aí países da, da América Central, é proibido você usar roupa camuflada, seja a calça camuflada ou jaqueta camuflada. E é um crime grave porque pode constar como falsificação de uniforme militar. Eu, na minha época de roquista, eu, eu só usava roupa camuflada, mano. Usava a calça camuflada e me sentia mó legal. Ainda bem que eu não tava na América Central, né? Agora, sabe quando você pisa no seu dinheiro que cai no chão pra ele não voar, não sair voando com, com vento? Na Tailândia, é melhor você não fazer isso. Porque como o dinheiro é estampado com a foto do rei que as pessoas veneram lá na Tailândia, se você pisar no dinheiro ali, é, é considerado como se você estivesse desrespeitando ali a família real. Então, é proibido. Você não pode pisar no seu dinheiro na Tailândia. É proibido, mas não é uma lei. É uma coisa que te, é tipo fora dos papéis. Mas é, é, é vacilo entre a galera da Tailândia ali e você pisar no dinheiro. Então presta atenção lá quando você estiver lá na Tailândia, hein? E na Tailândia também é proibido você ter cigarros eletrônicos. Por, por mais que pareça bem cool você ter um cigarro eletrônico lá, fumar seu cigarro eletrônico, não seria possível fazer o full podcast lá na Tailândia, cara. Então é ilegal você segurar, usar, importar ou vender cigarros eletrônicos. Ou, ou fazer podcast com cigarros eletrônicos. E agora, se você fica pistola aí quando alguém usa sua internet e tal, quando alguém rouba, tá roubando sua internet, ou então você aí que rouba a internet do vizinho, rouba a internet da, da, da galera aí, porque porque a rede é sem senha, saiba que em Singapura você não pode fazer isso. Entrar no Wi-Fi sem senha do vizinho é ilegal e o infrator está sujeito a uma multa de 10 mil dólares. Ou então uma prisão de até 3 anos. Ou então os dois juntos. A, a multa mais a prisão por você roubar o, o Wi-Fi do vizinho, cara. Olha só que, que incrível lá em Singapura. Singapura é realmente um, um, um lugar bem avançado, né? Bom, mas essa lei aí as pessoas não conhecem, mas tem uma exceção que você pode roubar o Wi-Fi de qualquer vizinho lá se for para assistir esse canal aqui e dar um like e se inscrever. A lei da fruta feita em Singapura. Bom, tem uma fruta que se chama durian, que é bem parecida aí com o um testículo de dragão. E, e ela é bem conhecida por seu odor muito forte, tem um, tem um cheiro muito forte essa fruta. Então, nesses países que tem essa fruta, fruta chamada durian, eles fizeram uma lei que ter essa fruta, comer essa fruta em lugar público é proibido. Tem até um, tem até um, um adesivo estampado em ônibus, metrô, táxi, que você simplesmente não pode entrar com, com essa fruta. Então tá tipo proibido fumar, proibido outras coisas, proibido arma, sei lá, e proibido a fruta. E os caras têm a foto da fruta aí e 
o, o símbolo de proibido, cara. É muito engraçado. <risos> Os tweets devem ficar perdidos, né? Com, com essas placas aí, né? Galinhas impedidas de dar rolê. Por que, que a galinha atravessou a rua? Em Kitman, na Geórgia, tem uma lei que te impede aí de saber o final dessa piada. Porque as suas galinhas nessa cidade são proibidas de transitarem por aí. Bom, e a, a lei não proíbe só galinhas, mas também patos e qualquer outras aves domésticas a ficar livres por aí. Você tem que deixar ela, tipo, no lugar onde a galinha tem que estar. Tá. As estações de rádio canadenses devem tocar artistas canadenses. Bom, como os canadenses são muito patriotas, tem, tem uma lei que força as estações de rádio canadenses a tocarem artistas canadenses. Pelo menos 35% do tempo. Especialmente aí entre o horário entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Isso significa aí que a, em uma hora do dia aí, você tem uma grande probabilidade de escutar aí Nickelback, Rush, Justin Bieber. Não sei se a galera sabe aí, mas Justin Bieber é canadense. É ilegal ficar sem gasolina em uma autoban Alemã. Bom, as autobans da, da Alemanha hein, são muito conhecidas pelo seu limite de velocidade, que lá praticamente não, não tem limite de velocidade lá, né? A galera lá vai bem, bem rápida mesmo. Eu mesmo já peguei um ônibus ali na, na Alemanha, cara. O, o motorista foi tacando, tacando o, o pé ali no, no acelerador, cara. Foi, foi bem massa. Mas, além de, de, da, da, dos caras serem fanáticos por, por velocidade por carros, você é proibido de ficar sem gasolina. Se você acabar sua gasolina num autoban da Alemanha, você tomou uma multa, cara. E também você não pode ir andando até o posto de gasolina, porque andar na estrada lá é proibido. Então acabou a gasolina ali, você fica num, num loop infinito da vida, né? Você... <risos> É tipo a ilha de Lost, né? Acabou a gasolina, você tá na ilha de Lost. Você, você entra num loop ilegal, né, cara? <risos> é ilegal alimentar pombos em Veneza. Como era uma parada muito típicazinha de, turisti de turistinha de Instagram, você alimentar pombos em Veneza pra tirar uma fotinha legal pro seu Instagram, os caras acharam melhor proibir os turistas ou qualquer pessoa a alimentar os pombos em Veneza. Essa lei entrou em vigor aí em 2008. Então, não pode alimentar pombo em Veneza. Dizem aí as mais línguas que a limpeza das aves aí custa a cada cidadão de Veneza 275 euros por ano. Só que agora a situação mudou. Se você for pego aí alimentando pombo em Veneza, você vai, vai, vai sofrer uma multa aí de 700 euros. É, é muita coisa, né? Os europeus são muito rigorosos com limpeza, mano. Uma vez eu tava em Londres com um amigo meu, e ele tava fumando aquela verdinha lá no metrô, né? E jogou o resto, jogou a ponta no chão. Aí a gente começou a andar e o policial parou ele, aí eu falei, putz, vai, vai multar porque o cara tava fumando, né, a verdinha e, e não se pode, né. Mas não, cara, o policial multou o cara porque ele jogou a ponta no chão, cara. 160 libras, é muita grana. Não se pode usar a camiseta do Sinho Pô na Polônia. <risos> Bom, é proibido você usar, usar uma blusa, mostrar aí o, o Sinho Pô porque ele não usa calça. É, é muito ruim para as crianças aí. Aí os caras fizeram uma lei que você não pode usar alguma blusa, alguma coisa do ursinho pool lá na Polônia. Então você não pode usar qualquer coisa aí do ursinho pool perto de playgrounds, escolas, coisas que as crianças aí vão, vão estar. Porque é um ursinho que tá sem calça, né? Tipo, é, é, meio, é meio bizarro mesmo, né? É ilegal montar uma vaca bêbado na Escócia. <risos> Bom, antes de você tomar muito whisky ali na Escócia e tal, e for montar uma vaca, saiba que você pode tomar uma multa por montar uma vaca estando bêbado. Toda a lei aí de 1872 determina que as pessoas não fiquem bêbadas quando cuidam de uma vaca, cavalo, carruagem ou máquinas a vapor. Se, se, já, se já é ilegal montar uma vaca bêbado, imagina dirigir bêbado lá na Escócia, né? É proibido dançar no escuro no Japão depois de meia-noite. Parece engraçado, mas lá na Ásia eles têm essa cultura aí de respeito, tem que respeitar. Então lá é tipo meio que pecaminoso você dançar no escuro depois de meia-noite. Claro que você pode estar nessas casas de, casas de festa e tal, só que depois de meia-noite elas têm que estar bem iluminadas. Você não pode dançar no escuro depois de meia-noite no Japão. Dançar depois de meia-noite no, no Japão é um tiro no escuro, hein? <risos> Mas pra você dançar, de, de, da melhor forma pra você dançar, dê um tiro no like e outro tiro no se inscreva. E se vocês quiserem aí, escrevam nos comentários uma parte 2, porque tem muita lei engraçada, muita lei inusitada pra uma parte 2 no vídeo aí tranquila. Então fala aí nos comentários e é vídeo todo dia, você já sabe. Te vejo amanhã, te encontro amanhã, cara. Até mais!